தமிழக பட்ஜெட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வளர்ச்சிக்கானதா அல்லது வெறும் வார்த்தை ஜாலமா ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடிய பதினைஞ்சு மாசத்துக்குள்ள முடிச்சிருவாங்க ஏன் முடிக்க முடியாதா ஒரே நாள்ல முடிச்சிருங்க பரந்தூர் விமான நிலையம் வந்து இடத்த கையகப்படுத்தி நேர்களுக்கு வணக்கம் இது அரசியல் ஆட்டம் இன்றைய தலைப்பு தமிழக பட்ஜெட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வளர்ச்சிக்கானதா அல்லது வெறும் வார்த்தை ஜாலமா விருந்தினர்கள் திமுக முன்னோடிகளில் ஒருவர் நாயுடு பேரவையின் தலைவர் திரு காமாட்சி நாயுடு அவர்கள் அதே போல் புரட்சி தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் திரு ஏர்போர்ட் மூர்த்தி அவர்கள் இருவரையும் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் வணக்கம் வணக்கங்க மூர்த்தி சார் நான் உங்ககிட்ட இருந்தே தொடங்குறேன் பட்ஜெட்டை எப்படி பார்க்குறீங்க உங்களுடைய முதற்கட்ட பார்வை அறநெறி முதற்றே அரசின் குற்றம் என செயல்பட் செயல்பட்டு வரும் நமது மாண்புமிக முதலமைச்சர் தலைமையில் இந்த அரசுக்கென ஒரு மாபெரும் தமிழ் கனவு உண்டு மாபெரும் தமிழ் கனவு பொதுவாக கனவு வந்து எப்படி வரும் அவர் அவர்கள் தாய்மொழியில் தான் கனவு வரும் கனவுக்கு அதான் நியதி இப்போ கனவுக்கு மொழி உண்டா இப்போ நம்ம ஒருத்தங்க கூட பேசுகிறோன்னா நம்ம என்ன மொழியில் பேசுவோம் கனவுல தெரியாத மொழியில் பேசுவோம் அப்போ இவங்க எப்படி பேசாமலும் கனவு வரும்ல பேசாமலும் கனவு வரும் டைலாக் வந்தால் என்ன டைலாக் வரும் தாய்மொழியில் தான் வரும் அப்போ இவங்க எதில் கனவு கொண்டாங்கன்னு தெரியல ஏழு முதன்மையான நோக்கங்களை அடிப்படையாக கொண்ட தமிழ் கனவு அது அதுக்காக தான் அது சொன்னேன் அதில் என்ன பேசிக்காக சமூக நீதி கடைக்கோடி தமிழர் நல் அப்போ முதல்ல இருக்கிற சென்னையில் இருக்கிறவங்களாம் முதன்மையான தமிழர் இல்லை இப்படி பார்த்தோம்னா இல்லை அவங்க வரைக்கும் அவங்க வரைக்குமா சரி நான் நினச்சேன் ஒரு கால் கடைக்கோடி தமிழர் நலன் மட்டும் தான் பார்க்கணும் சென்னையில் தண்ணியில் முழுக்க ஓட்டலாம அப்படின்னு நினச்சாங்களே என்னன்னு தெரில உலகை வெல்லும் இளைய தமிழகம் சரி அறிவுசார் பொருளாதாரம் மகளிர் நலன் காக்கும் சமத்துவ பாதை பசுமை வழி பயணம் தாய் தமிழும் தமிழர் பண்பாடும் இந்த ஏழு இதை வச்சு ஆரம்பத்தில் தான் சொல்கிறாங்க இந்த பட்ஜெட்டு இப்போது டிஎன்பிசி மெம்பர் ஒரு ஒரு மெம்பர் பதிமூணு உறுப்பினர் போடணும்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஒரு அஞ்சு பேர் போட்டிருக்காங்க அந்த அஞ்சு பேரில் மூணு பேர் தமிழர் அல்லாதவர்கள் அப்புறம் பார்த்தா இங்கே பேப்பரில் அடிச்சு வச்சு கொடுத்துட்டு தமிழ் கனவு அப்புறம் தாய் தமிழர் தமிழர் பண்பாடெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் ஒரு முரண் இருக்குது தெரியுதுங்களா இது வந்துங்க இந்த பட்ஜெட்டு ஏற்கனவே போட்ட பட்ஜெட்டுகளில் இவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க ஏற்கனவே வந்து நீங்கள் அதிமுக ஆட்சி இருக்கிறப்போ அஞ்சு லட்சம் கோடி கடன்னு சொன்னாங்க அவங்க ஆட்சி விட்டு போகிற போது இப்போ எவ்வளோ தெரியுமா கடன் எட்டரை லட்சம் கோடி கடன் ஒரு எட்டரை லட்சம் கோடி கடன் ஒரு நாளைக்கு பதினோரு கோடி நம்ம வட்டி கட்டுறோமோ நமக்கு தெரியாமல் நம்ம வட்டி அரசாங்கம் கட்டுது நம்ம ஏன்னா கடன் நமக்கு தெரியாமல் தானே வாங்கியிருக்காங்க கட்டுறாங்க அப்படி இப்படி ஒரு நாளைக்கு பதினோரு கோடி வட்டி கட்டுற நாட்டில் வட்டிக்கு வட்டி கட்டுவதற்கு கடன் வாங்குகிறோம் அந்த நாட்டில் பதிமூணாயிரம் கோடியே சில்லற வந்து எதுக்காக மகளிருக்கு ஆயிரம் ரூபா தரேன்னு ஒதுக்கியிருக்காங்க இது எந்த ஒரு ஒரு அறிவுள்ள அரசாங்கம் இந்த மாதிரி செய்யுமா அதாவது ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க வட்டிக்கு வாங்கி ஒட்டியானம் வாங்கிறானா ஒட்டியானத்தை விற்றானா கடைசியில் அது வட்டிக்கே சரியாக போச்சான் அப்படின்ற மாதிரி 
அரசின் பொருளாதார கொள்கைகள் இன்றைக்கி இப்படி இருக்குது அப்போது ஒரு திவால் ஆகிற கண்டிஷனில் டே பை டே த கவர்மெண்ட் கோயிங் டு பி திவால் எப்படி இந்த நீதிமன்றங்களில் கலெக்டர் ஆஃபீஸை வந்து ஜப்தி பண்ணுங்க கலெக்டர் கார் உள்ளே இருக்கிற சேர் டேபிள்லாம் ஜப்தி பண்ணுங்கன்னு நீதிமன்றத்தில் சில இன்சூரன்ஸில் வந்து ஆர்டர் போடுறாங்கள்ல அந்த மாதிரி நம்ம தமிழ்நாடு போய்கொண்டு இருக்கிற நிலை இல்லை கடன் வாங்கும் கெப்பாசிட்டி நல்லா இருக்குது தமிழ்நாட்டோடதுன்னு ரிசர்வ் வங்கி சொல்லுது ஆனால் நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க இல்லை கடன் வாங்குகிற கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னா கடனுக்கான வட்டியை நான் கொடுக்கணும் இல்லை அசலில் கொஞ்சம் கொடுத்து அடைச்சிக்கினே வரணும் இல்லை டே பை டே கடன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லை ஒரு வட்டிக்கு விடுறவன் இப்போ நம்ம பொதுவாக நம்ம இயல்பாக வாழ்க்கையிலேருந்து எடுத்துப்போம் ஒருத்தன் வட்டி கொடுக்குறான் அவன் நம்ம வட்டி வாங்கினோடனே எதுவுமே அசலை கொடுத்துட்டா என்ன சொல்லுவான் ஐயோ என்ன எப்போயும் வந்து கொடுத்துட்ட வட்டி மட்டும் போதே நீ பொறுமையாக இப்போ வர்றப்போ கொடு அப்படி தானே சொல்லுவான் அது அவனுக்கானதா நமக்கானதா அவனுக்கான அப்போ அது மாதிரி தானே ஒரு நாடு வளர வளர அந்த பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம் வரணும் தன் கடலிலிருந்து அது வெளியே வரணும்ல நீங்கள் இப்போ இன்னும் இன்னும் இந்த இரண்டு வருட ஆட்சியில் இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு மூணு கோடினா கூட இன்னும் ஒரு ஆறு கோடி கடன் மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு கோடி கடனை விட்டுட்டு போவீங்க அப்படின்னு தானே அர்த்தம் அப்படி இருக்கிற நாட்டில் எந்த திட்டமும் அறிவியல் பூர்வமான திட்டங்களே இல்லை வருமானத்தை பெருக்குவதற்கான வசதி வாய்ப்பு இல்லை மக்களுக்கு என்ன லஞ்சம் கொடுக்கலாம் எதை ஃப்ரீயாக கொடுக்கலாம் ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டு அவங்கள்ட்டருந்து எப்படி வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு முழுக்க இது ஓட்டை நினைத்து போடப்பட்டது வெள்ளம் சக்கரைன்னா நினைக்காது இல்லை நீங்கள் ஏற்கனவே கடந்த ஆண்டில் பட்ஜெட்டில் நான் பொதுவான பட்ஜெட்டை கடந்து ஏன்னா பொதுவான பட்ஜெட்டை எல்லோரும் பேசுவாங்க எங்கள் சமூகத்துக்கான விஷயங்களையும் நாங்கள் தானே பேசி ஆகணும் அப்படிங்கிற போது மூவாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது கோடியை திருப்பி அமைச்சிருக்காங்க செலவு பண்ணாமல் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது மூவாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு கோடிங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் இருபது இருபத்தஞ்சி சதவீதம் மொத்த காசே வந்து இருபத்தி மூணாம் ஆண்டில் இருபது சதவீதம் அதாவது மூவாயிரத்தி இரநூறு கோடி செலவே பண்ணலை அப்படின்ற ஒரு இஷ்யூ வருது செலவு பண்ணலாம் எதில் செலவு பண்ணலன்னா இந்த காரை வீடுகளுக்கு மேற்கூறு அமைப்பு இது அதில் வந்து நூற்றி நாப் நூத் ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினோரு கோடி ஒதுக்கி முந்நூற்றி இருபத்தெட்டு கோடியை செலவு பண்ணி மிச்சம் நூற்றி எட்டு ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு கோடியை திருப்பி அனுப்பிச்சிருக்காங்க இல்லை ஒரு திட்டத்துக்குள்ளே போக வேண்டாம் நீங்கள் இப்போ இது வந்து பாலாஜெட்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் இது வந்து ப்ரொஃபஷனல் பட்ஜெட் அப்படிங்கிற பார்வை தான் முன்வைக்கப்படுது நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் நான் நாயுடு சார்கிட்டையும் போயிட்டு வரேன் இல்லை நான் இதை சொல்லிடுறேன் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா மொத்தமாக அந்த பட்ஜெட்டில் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு கோடி செலவு பண்ணாமல் போயிருக்கு நீங்கள் திட்டத்துக்குள்ளே போகாதுன்றீங்க நான் ஏன் இதை ஆதரவு அதை மட்டும் வச்சு பேச வேண்டாங்க இல்லை நான் அதான் சார் பொதுவான பட்ஜெட்டை பேசுறதுக்கு பல பேர் இருப்பாங்க சார் நானும் பொதுவான பட்ஜெட்டை சொல்கிறேன் முதல்ல நான் எனக்கான விஷயத்த பார்க்கணும் இல்லை ஒரு நூற்றி இருபது கோடி பள்ளிகளில் ஆதிராவ நல பள்ளிகளை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த கக்கூஸ் கட்டுறது மைசூர் உள்கட்டமைப்பு உள்கட்டமைப்பு அதில் கக்கூஸ் அடங்கும்ல ஏன்னா ஏன் கக்கூஸ் அடங்கும்னா ஏற்கனவே கக்கூஸ் பிரச்சனை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக வந்தது அந்த கக்கூஸ்லாம் நேரம் போது ஏதோ ஒரு பத்திரிகை எழுதுறாங்க போனாங்க வந்தாங்க எல்லாம் நிறைய பேர் போயிச்சா இல்லை நூற்றி இருபது கோடி ரூபா ஒதுக்கி ஒரு அரசாங்கம் வெறும் ரெண்டு கோடியை செலவு பண்ணுறாங்க சார் பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கும் போது எப்படி பிரபலமாக பேசப்படும் நூற்றி இருபது கோடி ஆதரவு நலப்பள்ளிகளுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒதுக்கி இருக்குது நம்மளோட அரசு அப்படின்னு வாழ்க்கையே பேசியிருப்பாங்கல்ல செலவு பண்ணது ரெண்டு கோடி மிச்சம் நூற்றி பதினெட்டு கோடியை திருப்பி அனுப்பிச்சிருக்காங்க இப்படி தான் இந்த திட்டம் வெறும் இந்த பக்கங்களாகவும் ஒரு பத்து பாஞ்சு திருக்குறளாகவும் இருக்கிறதா தான் நான் பார்க்குறேன் சரி சார் இதில் வந்து எக்ஸிக்யூஷனில் ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறாரு ஒன்று ரெண்டாவது வந்து திருக்குறள் தான் இருக்குது வளர்ச்சி திட்டங்கள் எதுவும் இல்லைங்கிறார் இவர் எங்கே இருக்கார் சென்னையில் தானே இருக்கார் தமிழ்நாட்டில் தானே இருக்கார் பண ஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்காங்க பண ஒதுக்கீடு பண்ணி அந்த வேலையை செய்யலை அப்படின்னா ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறது இல்லை அதிகாரிகளை பார்த்து இந்த மாதிரி பண ஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்கீங்க இவ்வளோ தான் செலவாயிருக்கு ஏன் செலவு பண்ணலன்னு போய் ஏங்க பட்ஜெட்டோட இறுதி இறுதியில் தானே இது எவ்வளோ செலவு பண்ணது வரும் அப்படியெல்லாம் இல்லை இதை நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் தகவல் அறிவு உரிமை சட்டத்தில் பட்ஜெட்டில் இவ்வளோ ஒதுக்கியிருக்கீங்க எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கீங்கன்னு மாதந்தோறும் நீங்கள் பட்ஜெட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் தகவல் அறிவு உரிமை சட்டம் சார் என்னமா உங்களுக்கு தான் இல்லை ஏன் ஜாதிக்கு பார்க்குறேன் ஏன் நாங்கள் ஜாதி பார்க்கறது இல்லை சார் 
எங்க திராவிட மாடல் அரசு ஜாதி பார்க்காது ஒட்டு மொத்த தமிழ் இனத்தை தான் பார்க்கணும் தமிழ் இன மக்கள் தமிழ் மக்களை தான் பார்க்கறமே தவிர இந்த நாட்டில் வாழ எல்லா மக்களுக்குமான பொது அரசு தானே தவிர ஒரு ஜாதிக்கான அரசு இல்லை உங்களுக்கு முதல்ல எப்படி இல்ல நீங்க நீங்க வந்து இப்ப உங்களுக்கு நீங்க பரையர் பேரவை வச்சிருக்கிறதுனால எல்லாம் ஜாதி ஜாதி ஜாதின்னு ஜாதியை கொண்டு வந்து முன்னாடி நிறுத்துறீங்க அந்த ஜாதிங்கிறத தூக்கி தூர வைக்கலையா நாங்க நிறுத்துறோங்க ஆனா உங்களை மாதிரி நான் எப்பயும் ஜாதி உயர்த்தி பேசல மக்களுடைய உழைப்பு எங்க கட்சி அதெல்லாம் நீங்க கேட்க கூடாது உங்க கட்சியிலிருந்து எம்எல்ஏ ஆயிருக்காங்க எம்எல்ஏ ஆனவங்களுக்கு முதலமைச்சருடைய தகுதியின் அடிப்படையில அவர் நிர்ணயம் பண்றாரு நாங்க ஜாதி பார்த்து எம்எல்ஏ ஒதுக்கல அவங்களுடைய திறமையை பார்த்து குடுத்துருக்கோம் நாங்க அதை சொல்ல முடியாது நீங்க என்ன வேணும்னு என்ன வம்பு கழுக்கிறதுக்காக நீங்க என்ன வந்து இந்த மாதிரி பேசுறீங்க நாங்க பாருங்க இங்க பாருங்க நீங்க வந்து நீங்க என்ன வம்பு கழுக்கிறதுக்காக தான் நீங்க இந்த சொன்னாங்க நீங்க அத பேசாதீங்க நீங்க இத பத்தி பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு எந்த விதமான அருகதையும் இல்ல நீங்க அவங்க கட்சியில உள்கட்சியில எங்க கட்சியில யாருக்கு நின்றா ஜெயிப்பாங்க அவங்களுக்கு தொகுதி யார் ஆட்சியில வந்தா அவங்களுக்கு அமைச்சர் பொறுப்பு கொடுத்தா யார் செயல்படுவாங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு பொறுப்பு அதை போய் ஒன்பது கொடுத்துட்டாங்க ஒன்பது கொடுத்துட்டாங்கன்னு எதுக்கு உங்களுக்கு வைத்தால போகுது ஏன் வயிறு வீங்குது எங்க ஊரு நாங்க தான் இருக்கணும்ன்றது தான் வைத்தால போகுது அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல கண்ண இவர் சொல்றது எல்லாமே வந்து வேணும்னே திராவிட மாடல் அரசையும் எங்களுடைய அரசையும் வேணும்னு சேற்றை வாரி இறைப்பதற்காக இவர் பேசுகின்ற டைலாக் அது பெர்மனண்ட் டைலாக் இந்த டைலாக் எல்லாம் எடுபடாது இனிமே போற காலத்துல மக்கள் யாரும் இதெல்லாம் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க சரிங்களா இந்த பட்ஜெட் எப்படி அருமையான பட்ஜெட் நம்பர் ஒன்று எனக்கு தெரிஞ்சதுல சில விஷயங்கள் ஏன்னா இன்னும் நான் முழுமையா படிக்கல இருந்தாலும் கூட பட்ஜெட்டை சொல்றேன் அரசு உதவி பெறக்கூடிய பள்ளிகள்லையும் மகளிர் குழ குழந்தைகள் சிறு குழந்தைகளுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து காலை உணவு திட்டத்தை எக்ஸ்டன் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அதே மாதிரி இப்போ கல்லு பள்ளியூரி ப பள்ளி படிப்பில் முடித்து அரசு பள்ளி படிப்பை முடித்து கல்லூரிக்கு போகக்கூடிய மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை தமிழ் புத்தல்வன் ஆ அந்த உதவித்தொகை கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி பெண்களுக்கும் அதிகமான தொகையை இப்போ உயர்த்தியிருக்கு மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு வந்து அரசு மூலியமாக வங்கி மூலமாகவும் அவங்களுக்கு கடன் கொடுக்கறதுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது இதை இது தவிர கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு லட்சம் கோடி வந்து ஒதுக்கீடு பண்ணி இப்போ அவர் சொன்னார்ல காங்கிரீட் வீடு குடிசை மாற்று மாரியத்தின் மூலமாக காங்கிரீட் வீடு கட்டி கொடுக்குற திட்டத்தை நாங்கள் அலோன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏற்கனவே ஒன்றிய அரசு வந்து இதை நம்மளை ஏமாத்திட்டோம் ஏன்னா ஒன்றிய அரசு வந்து ஏற்கனவே நாற்பது சதவீதம் அவங்க கொடுப்பாங்க அறுபது சதவீதம் நம்ம கொடுக்கணும் ஆனால் அவங்க நமக்கு அந்த நாற்பது சதவீதத்தை கொடுக்காமலே ஏமாத்துறான் புரியுதுங்களா ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒய்எம்சிய திடலில் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு வீடு க திட்டத்தை ஒரு போன வருஷம் வந்து பிரதமர் ஓப்பன் பண்ணார் அந்த திட்டம் வந்து முழுக்க முழுக்க நம்ம தான் செலவு பண்ணால் அந்த பணத்தை வாங்கிறதுக்கு அவங்கள்ட்ட போராட வேண்டியதாக போச்சு இப்படியே போராடி போராடி ஏற்கனவே நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வரி வந்து ஒரு ரூபா கொடுத்தா நமக்கு இருபத்தொம்பது பைசா தான் ரிட்டர்ன் வருது நம்ம தமிழகத்தில் மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி இந்திய அளவில் ரெண்டாவது இடத்துல அதிகமான வரி கொடுக்குறோம் மகாராஷ்டிரா ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தமிழ்நாடு ஆனால் நம்ம புறக்கணிக்கப்படுறோம் நேற்றுக்கு போய் பத்து லட்சம் கோடிக்கு வந்து அவர் ப்ராஜெக்டை ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறாரு உத்தரப்பிரதேசத்தில் அப்போ ஊபிக்கு ஒன்றும் மௌப்பியில் எண்பது தொகுதி அவர் வெற்றி பெறணுங்கிற அந்த எண்ணத்தில் தேர்தலில் ஜெயிக்கணுங்கிற எண்ணத்தினால சார் இருங்க சார் இருங்க சார் இருங்க சார் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க பொறுமையாக இருங்க நீங்கள் பேசும்போது நாங்கள் பேசணுமா சார் நீ நாங்கள் நீங்கள் பேசும்போது நான் பேசணும்னா எதுக்கு நீங்கள் இப்போ சவுண்ட் இல்லாமல் அப்பீர் ஆகும் இல்லை சமன் சார்வ் பண்ண பின்னாடி நீங்கள் அப்பீர் ஆகுங்க சரியா கண்ணு நேற்றுக்க அவர் பத்து லட்சம் கோடி ஓப்பன் பண்ணுறாரு நமக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு வந்து அந்த மாதிரி அநியாயம் பண்ணாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி எங்கே பத்து லட்சம் கோடி எங்கே கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒம்பது லட்சம் கோடி ஒரு வருஷத்துக்கு வருமானமாக வருமான வரி எல்லாம் இந்த வரி மட்டும் நம்ம நம்ம மாநில வரி மட்டும் ஒம்பது லட்சம் போகுது அது தவிர இன்கம் டேக்ஸு சேல்ஸ் இது இன்கம் டேக்ஸு அமலா 
இது வெல்த் டேக்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து கமர்ஷியல் இந்த அது அதாவது சென்ட்ரல் எச்எஸ் டியூட்டி இந்த மாதிரி இதுகள்லேயும் ஏகப்பட்ட வரி மத்திய அரசுக்கு போகுது இப்படி எல்லாம் கூட்டி கழித்து பார்த்தோம்னா எப்படியும் ஒரு பதினாறு பதினேழு லட்சம் கோடி வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்து போகுது ஆனால் அவங்க மொத்தமாக நமக்கு செலவு பண்ணுறது ஒரு லட்சம் கோடி கூட இல்லை ஆனால் வெள்ள நிவாரண நிதியாக நம்ம கேட்டமே என்ன கொடுத்தாங்க இதுவரை சிங்கிள் பைசா கொடுக்கலை அந்த தொள்ளாயிரம் கோடி கொடுத்தது வந்து ஏற்கனவே எல்லா மாநிலங்களுக்கும் ஒதுக்கீடு பண்ணுற அந்த தொள்ளாயிரம் கோடியை தான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர நமக்கு இந்த வர கொடுக்கல அதில் இங்கே ஒரு கூமிட்ட சொல்லுது அதில் எண்பது பைசா எங்கே பணம் எண்பது பைசா இவர் பணமா அவங்க அப்பே விட்டு பணம் இவர் எங்கள் மத்திய மந்திரி சொன்ன மாதிரி தோப்பனார் வீட்டு காசு நிர்மலா சீதாராமனுடைய தோப்பனார் வீட்டு காசு என்ன அநியாயம் பண்ணுறாங்க கேட்டாக்க பிஜேபிக்கு ஒருத்தர் இங்கே சைடு வாங்குறாரு கண்ணே இதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க நம்ம தமிழ்நாடை வந்து எப்படியாவது அவங்க வந்து அழிக்கணுங்கிற திட்டத்தில் மோடி வேலை பார்க்குறாரு இந்த வேலை ஒளியும் ரெண்டாவது இந்த பட்ஜெட்டை பற்றி குறை சொல்கிறதுக்கு அதில் எதுவுமே இல்லை கண்ணே இந்த பட்ஜெட் மாதிரி தமிழகத்தில் இதுவரை ஒரு பட்ஜெட்டே பார்த்துருக்க முடியாது அவ்வளோ அருமையான திட்டங்கள் மகளிருக்கான திட்டங்கள் குழந்தைகளுக்கான திட்டங்கள் அதே மாதிரி வேலை வாய்ப்புக்கு நாங்கள் இவ்வளோ வேலை வாய்ப்பு உண்டு பண்ணுவோம்னு சொல்லி அது ஒரு வேலை அதுக்கு ஒரு ஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி கோயம்புத்தூர் சென்னை திருச்சி மூன்று மாவட்டங்கள்லேயும் வந்து நம்ம வந்து இது அமைப்போம் நம்ம சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்குரிய அந்த க திட்டங்களையும் அங்கே முழுமையாக வேலைகள் நடைபெறும்னு அதுக்கு பணம் ஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்காங்க இப்படி பல்வேறு திட்டங்களை நலத்திட்டங்கள் அதை தவிர இவன் நான் ஏற்கனவே உங்கள் சேனல்லையோ அடுத்த சேனல் நிறைய சேனலில் பேசுனேன் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் வந்து அந்த கீழம்பாக்கம் அந்த ரயில்வே இது பஸ் ஸ்டாண்டு வழியும் எக்ஸ்டன் பண்ணப்படும்னு இப்போ அவதுக்கும் நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி இப்போ ஒதுக்கீடு பண்ணியாச்சு அந்த வேலையும் துரிதமாக நடக்க போகுது இப்படி பல்வேறு திட்டங்கள் இதுக்கு மேலே இந்த அரசு என்னையா செய்ய முடியும் கடன் வாங்கி தான் செலவு பண்ணுறாங்க ஓ என்ன ஒரு ஒரு பாஷையில் ஒன்று சொன்னார் ஒட்டியானத்தை விற்று வட்டி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் என்ன த அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே சொல்லலையே ஒட்டியானத்தை விற்று வட்டி கொடுத்துட்றோம் அதுக்கப்புறம் பொண்டாட்டியை விது போ ஓட்டி விட்டுறதா இப்போ எவ்வளோ அருமையான பேச்சுக்கள் பாருங்கள் இன்றைக்கு ஏற்கனவே இருந்த தமிழ்நாடு அரசு முன்னாடி இருந்த அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு ஏறக்குறைய ஒரு நாலு லட்சம் கோடி கடன் வாங்கியிருந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி கலைஞர் ஆட்சி காலத்தில் ஒரு தொண்ணூறு கோடி இருந்தது இவங்க ஒரு நாலு நாலு லட்சம் நாலரை லட்சம் கோடி இருந்தது ஒரு அஞ்சு அஞ்சே கால் லட்சம் இருந்தது இவங்க ஆட்சிக்கு வந்த உடனே கடன் வாங்கியிருக்காங்க கடன் வாங்கினதுக்கு வந்து அந்த அஞ்சரை லட்சம் கோடிக்கு நம்ம வட்டி கட்டுறோம்ல இவர் சொன்னார்ல வட்டி 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 கட்டுறோம்னு இந்த வட்டி அந்த அஞ்சரை லட்சம் கோடிக்கு யார் கட்டுவா அவங்க தோப்பனார் கட்டுவாரா இல்லை எடப்பாடி யார் வந்து கட்டுவாரா யார் கட்டுவா அரசாங்கம் தானே கட்டும் நம்ம வரி பணத்தில் தானே கட்ட முடியும் அப்போ இது பூரா நம்ம வட்டி பணம் தானே அதே மாதிரி வட்டி பணத்தை கணக்கு பண்ணி பாருங்கள் இந்த மூன்று ஆண்டு காலத்தில் மீதம் வருஷத்துக்கு ஒரு பத்தாயிரம்னா கூட எவ்வளோ ஆச்சு திங்க் பண்ணி பாருங்கள் அதனால் இதெல்லாம் வந்து அதில் நாங்கள் மொத்தமாக தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கடன் இவ்வளோன்னு சொல்கிறோம் எட்டு லட்சம் கோ கோடி வருதுன்னு சொன்னால் அந்த அஞ்சு லட்சம் கோடி அதுக்கப்புறம் அது கட்டின வட்டி அதுவே கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் கோடி போயிடுச்சு நம்ம வாங்கியிருக்கிறது மொத்தம் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க பணம் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி தான் கண்ணு இந்த ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடியை தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் அதுதான் செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரெண்டாவது வாங்கும் சக்தி நமக்கு உயர்ந்திருக்குன்னா கண்டிப்பாக நூற்றுக்கு நூறு உயர்ந்திருக்கு நீங்களே அவரை ஒரு கேள்வி கேட்கும்போதே அதை சொன்னீங்க வாங்கும் கடன் சக்தி நமக்கு பெருகியிருக்கு அதனால் நம்ம கடன் வாங்குகிறோம் நாளைக்கு அந்த கடனை நம்மளால் திருப்பி செலுத்த முடியுமான்னு கண்டிப்பாக முடியும் ஆகையினால் பற்றாக்குறை பட்ஜெட் போடலை பட்ஜெட் வந்து பற்றாக்குறை போடலை நிறைவான பட்ஜெட் கொடுத்துருக்கோம் இந்த பட்ஜெட்டை பற்றி குறை சொல்லுவதற்கு எதுவும் இல்லைங்கிற காரணத்தினால தான் நம்மளுடைய ஏர்போர்ட் மூர்த்தியார் ஐயா அவர்கள் அதை புரட்டி 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 எதிராக குற்றம் கண்டுபிடிக்கலான்னு புரட்டிகிட்டு இருக்காரு புத்தகத்தை பாருங்கள் நான் வந்து ஏதாவது பயிலா போட்டிருக்கேன்னா நான் எதுவும் போடலை மக்களுடைய கருத்து என்னவோ அதை தான் நான் பிரதிபலிக்க முடியும் ஆகையினால் வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இந்த பட்ஜெட் எதிரொலிக்கும் நூற்றுக்கு நூறு எதிரொலிக்கும் ஏன்னா சிறுபான்மை மக்களுக்கும் அதே மாதிரி பட்டியலின மக்களுக்கும் இந்த இந்த எட்டு லட்சம் கோடியே பட்டியலின மக்களுக்கு தான் மேக்சிமம் ஏன்னா அது அவங்க தான் எல்லாமே கூரை வீடுகளில் இருக்காங்க அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்கு தான் இந்த திட்டமே அதை மறைமுகமாக அவங்க சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் அதனால் நீங்கள் இந்த பட்ஜெட்டை பற்றி எதில் எந்த குறையும் இல்லை நீங்கள் குறை இருந்தால் கேளுங்க நான் பதில் சொல்கிறேன் குறையே இல்லை அப்படிங்கிறாரு எனக்கு இ
தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே தொழிலில் பரவலாக்கிட்டால் அங்கங்கே இருக்கிறவங்க அங்கங்கே வேலை பார்த்துக்க முடியும் வாழ்க்கை வளம் பெறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்படி சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய திட்டங்களை வந்து பட்டியலிட்டார் புதுமை பெண் தமிழ் புதல்வன் அப்புறம் வந்து காலை உணவு திட்டம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு இப்போ இதுக்கெலாம் நீங்கள் என்ன பதில் சொல்கிறீங்க இப்போ ஒட்டுமொத்த இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது கோடி ரூபாய் இருந்த வருவாய் பற்றாக்குறை இப்போ இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலில் முப்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாயாகவும் நா இது நாற்பத்தி நாலு புள்ளி நாற்பத்தி நா நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு கோடி ரூபாயாக அதிகரிக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் கோடி பன்னெண்டாயிரம் கோடி வந்து வருவாய் பற்றாக்குறை இருக்குதுன்னு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் வருவாய் பற்றாக்குறை இவர் சொல்கிற மாதிரி இருக்கிறதுலாம் உண்மை தான் அது வந்து இப்போ இவங்க மட்டுமே வந்து எட்டரை லட்சம் கோடி வாங்கிட்டாங்கன்னு சொல்லலை அஞ்சு அஞ்சு லட்சம் கோடியே எட்டரை லட்சம் கோடியாக மாற்றிருக்காங்க இப்படி இருக்கிற நிலையில் உங்களோட திட்டங்கள் எங்கே போய் முடியணும் அப்படின்னு தான் நம்ம கேட்குறோம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இதில் விண்ணின் மழைத்துளி மண்ணின் உயிர்த்துளியாக இதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது இதெல்லாம் ஏற்கனவே யாரும் எழுதி வச்சு தானே அதில் வந்து இந்த ஆண்டு வந்து ஐநூறு கோடியில் வந்து அறிவியல் நிறுவனங்களின் வழிகாட்டுதலில் மக்கள் பங்களிப்போடு ஐயாயிரம் நீர்நிலைகளை புனரமைப்பு செய்யும் பணி திட்டம் ஒன்று உள்ளது அப்புறம் அடிக்கடி இவங்க சொல்லுவாங்கள்ல இவங்க அப்பா காலத்து டெக்னிக்குது கூவத்தை சுத்தம் பண்ணுறேன் கூவத்தை சுத்தம் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஏன்டா அந்த காலத்துலேயே மூணு கோடி என்ன ஒதுக்குறாங்களாம் ஏன்டா கூவத்தை சுத்தம் பண்ணல அதில் வந்து முதலாக வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னவங்க தானே இவங்க இப்போ இந்த பட்ஜெட்டில் ஆலந்தூர் சைதாப்பிட்டை வழியாக பாய்ந்து வங்கக்கடல் கிழக்கும் அடையாறு நதியை மீட்டெடுத்து அழகு சீரமைக்க திட்டம் அரசு தனியார் பங்களிப்புடன் சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி செலவில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது போட்டானால ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி இப்போ போய் நம்ம நீ வந்து கூவத்தில் எத்தனை பாண்டு சேர வரலன்னு யாராவது கேட்க முடியுமா புரியுதுங்களா இல்லை சார் நதிகளை சுத்தம் பண்ணுற திட்டம் மத்திய அரசாங்கமே கங்கையை சுத்தம் பண்ணுறோம்னு ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கு சார் நம்ம தமிழ்நாட்டில் எல்லா மாநில அரசாங்கமும் நதியை சுத்தம் பண்ணுறது சார் கண்ணே அதில் ஒன்று என்ன தெரியுமா பெரிய வைத்திருச்சா உமாபாரதி அப்போ வந்து மினிஸ்டர் இருந்தாங்க நீர்வழி போக்குவரத்து அமைச்சராக நாற்பதாயிரம் கோடி நாற்பது ஆயிரம் கோடி ஆமாம் நாற்பதாயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு நாலாயிரம் கோடி சாரி நாலாயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு பண்ணி கங்கையை சுத்தப்படுத்தினாங்க இன்னைக்கு சார் சும்மா இருங்க சார் இருங்க சார் நாலாயிரம் கோடி வந்து ஒதுக்கீடு பண்ணாங்க இந்த நாலாயிரம் கோடியில இன்றைக்கு வந்து உலக உலகத்திலேயே இன்னும் எக்ஸ்பிரஸ்லி இந்தியாவிலேயே வந்து உபயோகப்படுத்த முடியாத ஒரு தண்ணீர்னு சொன்னா அது கங்கை நீர் தான் அது நான் சொல்லல கவர்மெண்டே சொல்லுது அப்ப யார் குற்றவாளி எங்களை பார்த்து நீங்க குற்றவாளின்னு சொன்ன அவங்க அதனால உமாபாரதி மாதிரி ஒரு நேர்மையான அம்மா அவன் அமைச்சரை பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரி தப்பு பண்ணாங்கன்னு நான் சொல்ல வரல இது வந்து பொல்யூஷன் மக்கள் ஜனத்தொகை கூட கூட அது வந்து பொல்யூஷன் கெட்டு போயிட்டே இருக்கு அதனால அது எதுவும் சரி பண்ண முடியாது அதுக்காக அப்படியே உற்றவும் முடியாது கிளீன் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி நினைக்கிறேன் ஆமா தூர் வாரி இருக்கும்ல வார்த்தைகளா ஆயிரத்தி இரநூறுயா கோடி எல்லாம் வந்து அந்தந்த பா மாவட்டங்களுக்கு பிடபிள்யூடி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒதுக்கீடு பண்ணி அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன டேங்கு அதாவது குளங்கள்னு சொல்லக்கூடிய குளங்கள் எல்லாம் தூர் வாரி இருக்கும் தூர் வாரி இருக்கும் அதனால இப்போ தண்ணி எல்லாம் அங்கே மழை பெஞ்சதுல தண்ணி எல்லாம் தேவை சார் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடியை பதினஞ்சு மாசத்துக்குள்ளே முடிச்சிருவாங்களாம் ஏன் முடிக்க முடியாதா ஒரே நாளில் முடிச்சிருவீங்க அது வேறு ஏங்க ஏங்க இது என்ன பேசுறீங்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கு ஒரு ஒரு பிடபிள்யூடியில ஒரு இதுக்கு அனுப்புறோம் ஒரு சூப்பர்டெண்ட் அப்போ எஸ்சி இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அவருக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் இரநூறு கோடி முந்நூறு கோடின்னு பரவலா எல்லா மாவட்டத்துக்கும் ஒதுக்கீடு பண்றோம் அவங்க அந்த பணத்தை வாங்கினோடனே டெண்டர் கால் பார்க் பண்றாங்க டெண்டர் கால் பார்க் பண்ணாக்க அந்த ஒர்க் வந்து மிஞ்சி போனா மூணு மாசம் இல்ல நாலு மாசம் தான் கொடுப்பாங்க அந்த தூர் வாடுற விஷயங்கள்லாம் அவன் வந்து இப்ப எல்லாம் ஜேசிபிய வச்சு அவ்வளவு தள்ளி எல்லாத்தையும் மண்ணை அள்ளி கரைகளை பலப்படுத்தி ஆளப்படுத்திடுறான் இதுக்கு என்னத்துக்கு என்னன்னு தெரியும் 
நீங்க பண்ணுவீங்களா நாங்க அப்ப யாரு உங்க தாத்தா வந்து பண்ணாரா நாங்க சும்மா இருங்க சார் நீங்க ஓவரா தான் பில்ட் அப் பண்ணுங்க அதாவது பண்ணுங்க சும்மா மண் இல்லாம சோமரம் வைக்காதீங்க இப்ப நீங்க பயனாளிகள் <laughs> 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 இதுல வர நெக்கில் வேற ஆத்தாளுக்கு ஆயிரம் மவளுக்கு ஆயிரம் நீ ஆத்தா பண்ணுக்கு தெரியாம நீ எங்க வேணாலும் ஆயிரம் ரூபாய் வச்சு சுத்தலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி அதுல நூத்தி அறுபது கோடி ஒதுக்கி எவ்வளவு தரமா செலவு பண்ணிக்கிறாங்க இருபத்தி ஆறு கோடி செலவு பண்ணிக்கிறாங்க இப்ப நீங்க சொல்லும் போது என்னன்னு சொல்லுவீங்க நூத்தி அறுபது கோடி ஒதுக்கி இருக்கோம் ஒதுக்கி இருக்கோம் நீங்க நூத்தி அறுபது கோடி பெண் பிள்ளைகளுக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபாய் தரேன்றீங்கல்ல அப்ப உங்க லட்சணம் கடைசியில வந்து பார்த்தோம்னா இருபத்தி ஆறு கோடி கொடுத்துருங்க நூத்தி முப்பத்தி நாலு கோடி திருப்பி செலவு பண்ணாமே விட்டுருவீங்க அப்போ நீங்க இதுல எழுதுறது பெரிய பந்தாவா தான் இருக்கு நடைமுறையில நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டீங்க இது வந்து எங்க நாக்கல சர்க்கரை தடவ விவகாரம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் பட்ஜெட் நல்லா இருக்கு பட்ஜெட் எழுத்துல நல்லா இருக்கு இது நடைமுறைப்படுத்தப்படுமா இவங்களுக்கான விஷயங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி சொன்னல நீங்க ஒன்னா பாருங்க இப்ப இந்த பொன்மகள் திட்டத்துல இவ்வளவு காசை திருப்பி அமைச்சாங்கல்ல ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி நாங்க வந்து போன ஆண்டு ஒதுக்கி அதுல வந்து செலவே பண்ணாம ஆயிரம் கோடி திருப்பி அரசு பட்ஜெட்டுக்கு அதை பண்ணி சொல்லுவாங்களா சரி நான் இன்னொன்று சொல்றேன் சொல்லு மத்திய அரசாங்கம் செஸ் வரி வசூலிக்குது உங்களுக்கு தெரியும் சரி அது என்ன காரணத்துக்காக வசூலிக்கப்படுதோ அந்த நோக்கத்துக்காக செயல்படுத்தப்படுறது இல்லை செலவழிக்கப்படுறது இல்லைன்னு சிஏஜி ரிப்போர்ட் சொல்லுது சரி இப்ப இதை என்ன சொல்லுவீங்க இப்ப சிஏஜி ரிப்போர்ட் வந்து அது ஊழல் நடந்ததுன்னு சொல்லுதா இப்ப இந்த இப்ப நூத்தி முப்பத்தி நாலு கோடி நீங்க சொன்ன மாதிரி காணும்னு யாரும் சொல்லலையா காணும் இல்ல திரும்பி தான் போயிருக்கு ஏன் மக்கள் பயனாளிக்கு இதை பயன்படுத்தவில்லை நீங்க இங்க பாருங்க சார் வெளியில பேசும்போது சார் நீங்க கொஞ்சம் பொருங்க சார் போன வருஷம் பட்டு இங்க பாருங்க எங்களுக்கு வந்து அதை பயனாளிகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு காலதாமதம் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த சரியான பயனாளிகளை கண்டுபிடிச்சு அவங்களுக்கு நாங்க கொடுப்போம் கண்டுபிடிக்க முடியலையா இல்ல இந்த எஸ்சி பசங்களுக்கு எல்லாம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து இந்த இதுங்க செலவு பண்ணுதுன்ற சீரமைப்பாருங்களா தப்பு தப்பா பேசுறீங்க அதாவது இதெல்லாம் வந்து திறமையான அரசு நினைச்சா கண்டுபிடிக்க முடியாது பாருங்க அரசு நீங்க பாருங்க பயனாளினா யாருக்கு சொல்லியிருக்கோம் தெரியுங்களா நன்றாக பயிலக்கூடிய மாணவ மாணவிகளுக்கு தான் பாத்துங்க தமிழகராஜில் எழுதி வைங்க இதை ஆஹ் அப்புறம் என்ன பயனாளிகள்னா நன்றாக கல்வி கற்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு தான் அந்த பணம் தரப்படும் எல்லாத்துக்கும் தரப்படும் சொல்லி இந்த வருஷம் வந்து அது அரசு பள்ளியில இருந்து அரசு உதவி பெறும் பள்ளிக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க சரி இப்ப நீங்க சொன்னது கூட ஒரு காரணமா இருக்கு பட்ஜெட்டை ஒதுக்கும் போது இவ்வளவு மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள் அதுக்கு இவ்வளவு பணம் ஒதுக்கினா சரியா இருக்கும் தானே ஒதுக்கி இருப்பீங்கன்ற நான் பொத்தாம் போது வாய்ப்பா இது குழுக்கள் சீட் இல்லை இல்ல ஏதோ ஏதாவது இந்த திட்டமா ஒரு போட்ப ஒரு நூறு கோடி போடுப்பா இதுக்கு ஒரு ஐநூறு கோடி போடுப்பா அப்படி இல்லை ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வச்சு தானே இத்தனை மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க நம்ம மாதம் ஆயிரம் ரூபாய்னா இவ்வளவு பணம் ஒதுக்கினா இத்தனை பேர் கிடைக்கணும் ஒரு புள்ளி விவரத்தோட தான் நீங்க ஒதுக்கி இருப்பீங்க அப்ப ஒதுக்கிய படத்தை கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு மனசு இல்லை நீங்க அதே மாதிரி பாருங்க இவங்க அப்படிதான் புகார் வரல எனக்கு கிடைக்கலன்னு யாரும் சொல்லலையே சார் சார் புகார் எப்படி வரும் இது இது அரசு புள்ளி வரும் தானே இது இல்ல நான் புள்ளி வரலே போல சார் இப்ப நீங்க காமிச்சீங்க இல்ல இந்த இருக்குன்னு அது மாதிரி வந்து எனக்கு வரலன்னு எந்த பிள்ளையாவது இப்போ வரைக்கும் நீங்க எந்த பிள்ளையாவது போய் ஒரு காலையில போய் இருக்கிற ஒட்டுமொத்தமான பிள்ளைகளை சென்சஸ் எதனா எடுத்துக்கிங்க சார் நீங்க டிஜிட்டல் யுகத்துல ஒரு போன் வந்து நான் சொல்லிருக்கீங்களா இல்லையா ஒரு போன் வச்சிருந்தா சொல்லிருக்க முடியும் ஒருத்தன் அடிப்பட்டவன் எனக்கு வலிக்குதுன்னு சொல்லலன்றதுக்காகவே அவனை யாரும் அடிக்கலன்னு சொல்ல முடியுமா நான் அப்படி சொல்லல வழி தாங்க முடியலன்னா வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைன்னு கேட்கிறேன் இயல்புலே அது வரல அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஒதுக்கிட்டோம் 
அப்புறம் அது உள்ள அது என்ன ஸ்கீம்னு வாங்கி பார்த்தோம்னா ஆண்டுக்கு இரநூறு கோடி சார் அரசாங்கம் எப்பவுமே அப்படிதான் சார் பட்ஜெட் போடும் ரயில்வே திட்டத்துக்கு பத்தாயிரம் கோடினு சொல்லுவாங்க சார் எந்த காலத்துலயாவது பத்தாயிரம் கோடி ரூபா நமக்கு வந்திருக்கா வருஷத்துக்கு வந்து ஐம்பது லட்சம் தான் வந்துச்சு இருபத்தஞ்சு லட்சம் தான் வந்துச்சு எவ்வளவு செய்திகள் வருது ஒரு லார்ஜ் நல்ல கேள்வி சார் கரெக்டு இப்போ உன்னோட ஆட்சி காலம் மூன்று ஆண்டு தான் இருக்கு ஆனா நீ அஞ்சு வருஷத்துக்கு நிதி ஒதுக்கிறேன்னு சொல்ற எப்படி இது உன்னோட ஆட்சி காலம் இன்னும் மூணு ஆண்டுக்கு இதுல மூணு ஆண்டுக்கு நீ அறுநூறு கோடி ஒதுக்கு நான் அறுநூறு கோடி ஒதுக்குறேன்னு சொல்லு இவரு இவ்வளவு பேசுறாரு ஒன்றிய அரசு ரெண்டாயிரத்தி முப்பது நாற்பதுல வந்து பண்ணக்கூடியதுக்கு இப்பயே வந்து பார்லிமெண்ட்ல கொண்டு வந்து தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுறான் அதெல்லாம் இவருக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு திட்டத்தை ஐந்தாண்டு திட்டத்தை அறிவிச்ச உடனே இவருக்கு பொட்டுக்குச்சு என்ன தொலை நோக்குது இந்த திட்டம் ஒதுக்கிறதுலே உன்னோட பந்தாவை தான் காத்திருக்க வேண்டி அது மக்களுக்கான திட்டமா இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரேன் ஐந்தாண்டு கட்சி வேற எவனா ஒரு ஆட்சி இருக்கும் சார் இப்ப விவசாயிகள் எதிர்பார்த்தது எதுவுமே வேளாண் பட்ஜெட்ல வரல அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து இந்த கல்வி கடன் ரத்துங்கிற வாக்குறுதி பத்தி எதுவுமே வரல அப்படின்றாங்க நூறு சதவீதம் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றிட்டோம்னு நீங்க சொல்றீங்க ஆனா இந்த வாக்குறுதி எல்லாம் இப்ப மக்கள் கேள்வி கேட்கிறாங்க கல்வி கடனை வந்து வங்கியில வாங்கின கடனை வந்து நாங்க நீக்க முடியாது இப்ப நாங்க புதிதாக பள்ளியிலிருந்து கல்லூரிக்கு செல்லக்கூடிய மாணவர்களுக்கு அரசாங்கமே கொடுக்கும் அதை ஏத்துக்கிட்டோம் இந்த பட்ஜெட்ல நாங்க அறிவிச்சிட்டோம் நாங்க இனி வரக்கூடிய காலத்துல அதை நாங்க பண்றோம் அதாவது வேளாண் திட்டத்துக்கு வந்து நாங்க எதுவுமே கொடுக்கலன்னு சொல்லாதீங்க ஏன்னா மாநில அரசு வந்து ஏற்கனவே இடைக்காலமா ஏற்கனவே ரேட் எல்லாம் நாங்க கரும்புக்கு நெல்லுக்கெல்லாம் பண்ணிருக்கோம் இப்ப ஒன்றிய அரசுல அங்க போராட்டங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப ஒன்றிய அரசு என்ன அங்க பண்ண போறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி நாங்க அறிவிச்சிடுவோம் சரிங்களா ஏன்னா இது வந்து வேளாண்கிறது வந்து இந்தியா பூரா இருக்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் அதை ஒரு மாநிலம் மட்டும் அறிவிக்க முடியாது இடைக்காலமாக நாங்கள் அவங்களுக்காக கொடுத்துருக்கோம் கரும்புக்கும் நெற்கும் நெல்லுக்கும் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து ஒட்டு மொத்தமாக பயிர் காய்கறிகளுக்கெல்லாம் நம்ம கொடுக்கணுன்னா ஒன்றிய அரசு இப்போ பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்டு இருக்கு அநேகமாக இப்போ அதை முடிச்சிருவாங்க முடித்த உடனே அதை நம்ம பண்ணிடலாம் சார் பயிர் கடன் போய் டெல்லியா வாங்கினேன் எங்கள் ஊரில் தானே வாங்கினேன் இந்த கூட்டுறவு சுவச்சுலாம் யாரோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது நம்ம மாநில அரசு கண்ட்ரோல் தானே தேர்தலுக்கு முன்னாடி சொன்னீங்கல்ல போய் வீட்டில் ஒரு நான் இருக்கிற ஒரு நாலஞ்சு கிராம் தங்கணா கூட எதுவுமே அடமானம் வச்சுருங்க நாங்கள் வந்த உடனே கடனெலாம் தள்ளுபடி பண்ணுவோன்னு சொன்னீங்களா அப்போ எந்த வாய் வச்சு சொன்னீங்க நாலஞ்சு கிராம் வச்சுருந்தா பண்ணியிருப்போம் அஞ்சு கிராமுக்கு மேலே வச்சது தான் நாங்கள் பண்ணலை புரிஞ்சுக்கோங்க அஞ்சு கிராமுக்கு கீழே யாரெல்லாம் அடமானம் வச்சாங்களோ அதெல்லாம் ரத்து பண்ண வேண்டியது மாநில அரசு பொறுப்போம் மத்திய அரசு பொறுப்போம் எதுங்க சொல்லுங்க கல்வி கடனை ரத்து பண்ணுறது யாரோட பொறுப்பு அது மத்திய நடுவண் அரசுடைய கால நீங்கள் எதுக்கு சொன்னீங்க அப்போ ஐயா ஏதோ ஒரு நம்ம ஊர்ல வாங்கின அதாவது ரத்து பண்றதுல என்ன அந்த பணத்தை பேங்க்ல வாங்குற பணத்தை நம்ம அரசு கொடுத்துரும் அரசாங்கம் அரசாங்கம் ஏத்துக்கும் ரத்து பண்றது கடன் கொடுத்தாலும் வாங்காத போ அப்படி தெரிஞ்சது இல்ல அதை பொறுப்பு நம்ம ஏத்துக்கல நம்ம அவனுக்காக நம்ம கட்டுருவோம் அந்த ஒன்றிய அரசு ஒன்றிய அரசு இருக்க இவர் சொன்னாரு ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் கோடி எட்டாயிரம் கோடி ஆகி போச்சுன்னு ரொம்ப இத பேசினாரு நம்ம ஏற்கனவே மன்மோகன் சிங் இருக்கும்போது வெறும் நாற்பதாயிரம் கோடி நாற்பது லட்சம் கோடி தான் கடன் இருந்துச்சு அந்த நாற்பது லட்சம் பத்தாண்டு காலத்திலேயே நாற்பது லட்சம் கோடி தான் அவர் கடன் வச்சிருந்தாரு இவங்க இந்த ஒம் ப பத்தாண்டு காலத்தில் நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு லட்சம் கோடி கடன் வச்சுருக்காங்க அப்போ கிட்டத்தட்ட இப்போ நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சில் நாற்பது கழிங்க எவ்வளோ ஆகிடுச்சு நூற்றி பதினஞ்சு கோடி வந்து கடன் வச்சுருக்காங்க இந்த அரசு இந்த அரச பத்தி இவரு வக்காலத்து பேசுறாரு தேர்தல் அறிக்கையில கல்வி கடனை ரத்து பண்ணுவோம் சொல்றீங்க அந்த உரிமை உங்களுக்கு இருக்கும் தானே சொல்றீங்க இல்ல அதை கேளுங்க அதை கேளுங்க இப்ப இன்னொன்னு நான் கேக்குறேன் பரந்தூர்ல விமான நிலையம் வருமா வராதா அது போராட்டம் நடக்குது வருமா வராதா வருமா என்னங்க பரந்தூர்ல விமான நிலையம் வருமா பரந்தூர் விமான நிலையம் வந்து 
சும்மா கையகப்படுத்துறாங்க இடம் கையகப்படுத்துறதுதான் மாநில அரசனுடைய வேலை அதுல விமான நிலையம் கட்டுறதோ வைக்கிறதோ டெண்டர் கொடுக்கறதோ வைக்கிறதெல்லாம் ஒன்றிய அரசனுடைய வேலை அதுக்கும் எங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லை இடத்த நாங்க வாங்கி கொடுக்கறதுதான் எங்க வேலை வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்களா பூந்தமல்லி முதல் பரந்தூர் வரையிலான இரண்டாம் கட்டத்தின் நீட்டிப்பு வழித்தடங்களுக்கு விரிவான திட்ட அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்படும் ஏன் பரந்தூரில் தான் விமான நிலையமே வரல எதுக்காக மெட்ரோ போடுறீங்க இப்போ அதில் என்ன சார் உங்களுக்கு வலிக்குது என்ன வலிக்குது அதாவது பரந்தூர் வல்லைன்னு எப்படி சொல்லுங்க இப்போ மாநாடு நடத்துகிறாங்கல்ல அதில் பரந்தூர் விமான நிலையத்தின் மினி எச்சரை வச்சுருந்தாங்க தெரியுங்களா சார் இவங்க எல்லாம் கரெக்டாக செட் பண்ணிட்டாங்க சார் நீங்கள் ஏற்கனவே பரந்தூரில் ஒரு சில நிலம் கூட தரமாட்டேன்னு சொன்னாங்கல்ல இவங்க ஆட்சிக்கு வந்தவொடனே ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி போயிட்டு பரந்தூரில் விமான நிலையம் அமைக்கப்படுகின்ற எல்லா ஒப்பந்த படைகளையும் நாங்கள் சொல்கிற நம்பர் இருக்குது இதுக்கு இவங்க சொன்ன காரணம் எங்கள் ஊரில் இருக்கிறவங்க கண்ணன் ஒன்றிய அரசில் இப்படி எல்லாம் செய்ய முடியுமா கண்ணு இவர் என்ன பேசுவார் இதெல்லாம் குளோபல் இதெல்லாம் பார்த்தா எவனா போட்டிருப்பான் செய்தித்தாளில் ஏங்க இதெல்லாம் ஒன்றிய அரசு பண்ணதான் இருக்க ஒர்க்கு இந்த ஒன்றிய அரசும் அவங்க நாமினேட்டடா கொடுக்க முடியாது இதெல்லாம் குளோபல் டெண்டர் கொடுக்கணும் வெளியில குளோபல் டெண்டர் கொடுக்காம இதெல்லாம் செய்ய முடியாது வந்தா அதுல பண பலன் அடைய போகிற அன்னைக்கு போய் பேசின கூட இப்படி கோவப்பட மாட்டான் இல்ல நான் என்ன சொல்றேன் நம்ம விவாதத்தை விட்டு வெளியில போக வேண்டாம் சார் உங்களோட இறுதி கருத்து சுருக்கமா இந்த பட்ஜெட் மக்களுக்கான பட்ஜெட் குல மாணவ மாணவிகளுக்கு இள குழந்தைகளுக்கான பட்ஜெட்டு முதியோர்களுக்கான பட்ஜெட்டு இது விவசாயிகளுக்கான பட்ஜெட்டு இந்த பட்ஜெட்டில் குறை சொல்லுவதற்கு எதுவும் இல்லை சார் உங்களுடைய எழுதி கருத்து சும்மா பேப்பரில் சக்கரை நீதி வச்சுருந்தாக்கா தான் இனிக்கிறது சார் அந்த மாதிரியான பட்ஜெட் தான் பட்ஜெட் பற்றி பல்வேறு தகவல்களை திரு நாயுடு அவர்களும் திரு ஏர்போர்ட் மூர்த்தி அவர்களும் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் இருவருக்கும் மிக்க நன்றி மீண்டும் மற்றும் ஒரு அரசியல் ஆட்டம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நேர்களே நன்றி வணக்கம்